Hello， 大家好，今天我们介绍一下另外一种就是自制有机肥的方法。看我后院里边的这些柠檬，好像都掉地下了，有些都有坏了啊。这些呢也吃不完了，我就把它收集起来，然后呢用这些东西来做一些有机肥。而且呢，我这些呢都是我厨房里边。弄下来的一些东西，鸡蛋皮呀、啊，还有吃过的这个 avocado 皮，哦，还有一些呢，就是说，这些都是以前一些这个，呃，吃过期了的一些这个多维，还有钙片之类的东西，不能吃了，人不能吃了，但是我觉得给植物，给你的果树吃还是应该没问题的吧。所以呢，我们就用这些东西来做一些有机肥。而且呢，我们发现这些东西植物吃了以后呢，都长得特别好。像我家的那棵橘子树，那棵橘子树呢，你说去年呢遇到旱季的地方，然后呢，我把剩下的这些钙片啊这些东西切一切，泡一泡，荡一下，我就发现它们都长出来了，一下子就窜出来，一两下子就变成很高很多。所以我觉得这个方法还是挺管用的。那具体的操作方法，像这个上面。东西呢，就是说，呃，橘子呀、柠檬啊、鸡蛋皮呢，它们的营养都非常的丰富。那你把它们都切一切，用丢掉了也怪可惜，这些也不能吃了，然后就把它切一切。就是凡是人吃的东西，然后不能吃了，然后你就不要浪费了它，就把它们都切一切 ，soak 一下，泡一泡，或者是放个桶里泡一泡，沤一沤。像我们的这个柠檬，我觉得这些东西就是泡泡一天两天就足够了，那些营养就都都能泡出来。切起来都还很珠碎，这些柠檬，要是太多吃不完，掉的满地都是，扔了怪可惜，就把它捡起来，废物利用。这个是青柠檬。然后呢，这里还有我的鸡蛋皮，就把它碾碎就行了。然后这些皮，就是什么皮都行，就你吃水果的皮，千万不要把它都扔了，特别是那个香蕉皮，都很有营养，用来种菜、种树都特别的好。然后呢，这里我还有这个。吃剩的不能吃了的这些，这些多维和钙片然后我就抓一点里边就可以了。一次也不用给他们很多。然后呢，放上水来 soak 一下。然后呢，我们就用水把它 soak 上。我先抓一抓它，抓一抓它，让它的那个营养呢都出来。这样比较容易 soak， 这一抓，你看就剩皮儿了，然后里边的这些东西都都出来，营养都出来了，然后再泡它一天一夜，明天这个时候把它倒到地里就可以。这些就可以了，然后呢 ，soak 它一天一夜，然后第二天，然后就倒到你想浇的树底下。这些植物和果树就可以喝到美味的
子<笑><笑>还有鸡蛋皮，然后这些果皮，就是说都很有营养。还有这个钙片多维都有了。啊，加强满的果汁。哦，对，因为有的时候你家里真的是有时候就不知不觉就浪费很多东西，很多东西就过期了或者掉了腐烂了不能吃了，然后你就把它们都利用起来。然后呢，制作有机肥，这样的话又省了钱，才去买肥。这个这些东西呢，切好以后我们 soak 了一天一夜。我们呢是计划用它来浇一下我们的这棵呃橘子树。这个呢，咱们就把这些哦好了的泡好了的 soak 好了的水倒到这个橘子树上来吧。里边吧。对，而且好像这个橘子呢，用了这些东西以后，它们都长得很快。大家可以试一试。就是说家里的这些东西呢，其实就是你吃的东西，家里你人吃的东西，有的时候呢吃不完，你或者是说过期了不能吃了，那你不要扔掉，你就可以把它们都 soak 一下，然后呢就用来浇你的树，浇你的菜，它们都会长得旺旺的，都会很喜欢。等的这个水滋进去以后呢，啊，我们就用一个铁锨把它把它翻一翻。我这这里我都是弄了一些。自己制的那个，自己用用草木灰弄的那那种粪，还有买的鸡粪、牛粪，这样呢，你把它都和它掺起来，把这些东西都埋到地里边。要不的话，放到上面容易招虫。是上一次弄的鸡蛋皮，快化掉了，这样就可以了。这样的话也不招虫。谢谢大家收看我们的视频，如果喜欢我们的视频，欢迎订阅我们的频道，请帮忙点赞和转发，谢谢。